அதிமுகவில் இணைவது குறித்து டிடிவி தினகரன் பேட்டியளித்துள்ளார் ஆட்சியை கவிழ்ப்பது தமது லட்சியம் என்றும் கூறினார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுகவில் இணைவது பற்றி தற்போதைய உங்கள் நிலைப்பாடு என்ன என்ற கேள்விக்கு தொண்டர்கள் மட்டுமே இணைய வாய்ப்பு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் போன்றவர்கள் இணைவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை பதினெட்டு தகுதி நீக்க எம்எல்ஏக்கள் இபிஎஸ்ஐ மாற்ற வேண்டும் என்று முனைப்பில் உள்ளார்கள் ஆனால் நான் இந்த ஆட்சியை மாற்றிவிட்டு ஜெயலலிதா ஆட்சியை மீண்டும் கொண்டு வரும் எண்ணத்தில் இருக்கிறேன் இதனால் இவர்களுடன் இணைவது தற்கொலைக்கு சமம் இதை பல முறை சொல்லிவிட்டேன் என்று டிடிவி தினகரன் அப்போது தெரிவித்தார் நிர்வாகிகள்ிவாகிகள்ிவாகிகள்ிவாகிகள்ிவாகிகள்ிவாகிகள்ிவாகிகள்ிவாகிகள்ிவாகிகள்ிவாகிகள்ிவாகிகள
என் நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து அப்ரோச் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாரு இதை நான் பர்டிகுலரா சொல்றது காரணம் எதுக்காகன்னா ஒரு பக்கம் இப்படி பேசிட்டு மறுபடியும் என்ன அப்ரோச் பண்றீங்க ஒன்றரை வருஷம் ஒன்றரை வருஷமா சொல்லாம இருந்தது காரணம் வேற ஒன்றும் பெரிய அதுல பெரிய ரகசியம் எல்லாம் இல்ல அது ஒரு பெருசா எடுத்துக்கலனா அதனால சொல்லல அடுத்தது அன்னைக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வந்தது காரணம் இவர் மறுபடியும் என்ன அப்ரோச் பண்ணதும் இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் பண்ணி செல்வதுங்கிறது தான் சொன்னேன் அதான தவிர ஏன்னா தங்க தமிழ்ச்சிகளும் தெரியாது அதனாலதான் அவர் எங்க எது அப்படிங்கறதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் நான் பார்த்ததுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் பாத்துட்டு வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு இவங்க எல்லாத்தையுமே தெரியாது எங்க கட்சியில உள்ள நிறைய நிர்வாகிகளுக்கு தெரியும் தலைமை கழக நிர்வாகிகள் நிறைய பேருக்கும் எம்எல்ஏக்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியும் அதனால நான் அது பத்திரிகைலாம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் ஏற்படல அந்த அவசியம் அவரால் தான் ஏற்பட்டு ஏன்னா மீண்டும் என்ன அப்ரோச் பண்றப்ப என்ன ஒன்றரை வருஷத்துக்கு போய் பேசிட்டு போனாரு திருப்பி நம்ம எதையோ எத்தனையோ அளவுக்கு போயிட்டு பேசினவரு இந்த அளவுக்கு போய் பொய்யெல்லாம் பேசுறவர் திரும்பவும் என்ன பாக்கணும்னு கேட்கறப்ப இது ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் அதுக்குதான் சரியானது அன்னைக்கு ரெண்டாம் தேதி நான் இங்க இருந்து வீட்டுல இருந்து வேலை வரப்பே தங்க தமிழ் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வந்திருந்தால் வந்து மறுபடியும் என்ன அப்ரோச் பண்றாருப்பா அப்படின்னா அவரு சிரிச்சுட்டு வந்தாரு இவங்களுக்கு வேற வேலையே இல்ல ஏன்னா அவர் தம்பி வந்து கட்சியில சேரணும்னு கேட்டப்பே நான் தங்கத்திட்ட கேட்டுட்டு தான் அவர் தம்பியை நான் பார்த்தேன் ஏன்னா அவர் கட்சியில சேர்ந்தா தங்க தமிழ் மாவட்ட செயலாளர் அவருடைய அவரோட எப்படி அவருடைய ஒப்பீனியன் கேட்காம சேர்க்கக்கூடாது அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் எங்க நான் எதுவும் டிரான்ஸ்பரண்டா இருப்பேங்கன்னு எங்க கட்சியில உள்ள எல்லா நிர்வாகிகளுக்கும் தெரியும் அதுதான் இபிஎஸ் வந்து பதவியில இருந்து இறக்கிட்டு சார நான் உட்கார வைக்கிறதுக்கு தயாராயிட்டேன் அதுக்கு வரணும் அதுக்காக பாக்கணும் போன வர கேட்டதா அந்த நண்பர் சொல்லி எனக்கு தகவல் வந்ததோ நான் அதுதான் சொன்னா இவருக்கு ஒரு முற்றுப்புடி வைக்கணும் முடிவுக்கு வந்துதான் சொன்னேன் இதுக்கு மேல இதுக்கு மேல இதுல அரசியல் ஆதாயம் தேடுறதோ இல்ல மைலேஜ் அப்படிலாம் திங்க பண்ணல ஒருத்தர் வந்து இதுமாதிரி நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னு முடிவு கட்டுறப்ப அதை இதுதான் அவரை வந்து வேணான்னு அவர்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன் பார்க்க வந்த நண்பர்கிட்டே நீங்களும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குண்டூசி கேட்டதோ தென்னமரத்துல தேல் கூட்டினா பலமரத்துல நெறி கேட்ட மாதிரி பண்ணி சொல்லுவதுக்கு முதல்ல பதில் சொல்லட்டும் இவர் எங்க அங்க இருந்து பேசுறாரு இன்னொரு அவரை பத்தி இப்ப சொல்றது சொல்றேன் போட மார்ச் பதினஞ்சு நாங்க கட்சி ஆரம்பிச்சோம் மார்ச் பதினாலு நான் டெல்லியில போய் சார்ஜ் சீட் வாங்கிட்டு பிளைட்ல வர்றப்ப தங்கமணி முதல்வராக்குனா என்ன அப்படின்னு ஒரு தங்கமணிக்கு வேண்டிய ஒரு முக்கியமான நபர் எனக்கு பக்கத்து சீட்ல உட்கார்ந்தவர வேற சீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டு வந்து பேசினார் அதுதான் தவிர இன்னொன்று தங்கமணி கூவத்தூர்ல பழனிசாமியை முதலமைச்சரா தேர்ந்தெடுக்கப்ப அடுத்த நாள் அவரு வீரமணி அந்த வேலுமணி எல்லாம் ஒரு பத்து எம்எல்ஏக்கள் எம்எல்ஏக்கள் பேரு கூட தெரியும் பத்து பேரோட அங்க இருந்து கிளம்பி பன்னீர் செல்வத்துட்டு போக இருந்தவங்களா பழனிசாமி எனக்கு போன் பண்ணி நான் காலங்காத்தால கிளம்பி போனாங்க போய் ஸ்டாப் பண்ணேன் அதே மாதிரி கவர்னர்ட்ட போய் நாங்க லெட்டர் பிப்ரவரி பதினஞ்சு கொடுத்தப்ப நான் துணை முதல்வர் ஆகணும்னு சொல்லி கவர்னருக்கு எதாவது என்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் வச்சவர் தங்கமணியும் வேலுமணியும் அதெல்லாம் எனக்கு அந்த மாதிரி பதவிக்கெல்லாம் நான் வரணுங்கிற விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு அன்னைக்கே அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்பதான் செங்கோட்டையில நாங்க இண்டாக்ட் பண்ணேன் நாங்க அதுல அதுதான் தவிர இது தங்கமணி அதாவது ஆதாரத்தை கொடுக்க சொல்லுங்க தங்கமணியா நான் சொல்லியிருந்தேன்னா அதுக்கான ஆதாரத்தை கொடுத்து அதுதான் சொல்றாரு நான் நடந்துகிட்டு தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண மன்னிப்பு கேட்டாரு மன்னிப்பு கேட்டாரு பண்ணது தப்பு நான் இது மாதிரிலாம் பேசிருக்க கூடாது தப்பு அதாவது ஒரு பக்கம் இந்த குடும்பத்தின் பிடியில இருந்து ஒதுக்கணும்னு பேசுறாரு இன்னொரு பக்கம் வந்து எங்களை பாக்கணும்னு கேட்டாரு அது கூட நான் சொல்லாம தான் இருந்தேன் மீண்டும் இப்ப அக்டோபர் செப்டம்பர் கடைசி வாரத்துல என்ன பாக்கணும் இந்த ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் பழனிசாமியை முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் சொல்லி கேட்கறப்ப இன்னும் ஒன்னும் அது தேவையில்லைன்னு நான் அந்த நண்பர்கிட்டே சொல்லிட்டு நீங்க கேட்ட போய் சொல்லி இது இன்னும் பழனிச்ச பழனிசாமி என்ன அப்ரோச் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ஒரு புற்றுப்புள்ளி வைக்க தான் சொன்ன தவிர இது வந்து இப்படி ஒரு இவ்வளவு தூரம் நீங்க டிபேட் ஆக்கி இவ்வளவு பெரிய இஷ்யூ நீங்க கேள்வி கேட்கவே அன்னைக்கு சார்பா சொல்லிட்டு போன விஷயம் அது அது பெரிய விஷயமாக்கி இருக்கீங்க மற்றபடி எனக்கு ஏன் அவரை வந்து ஒன்றரை வருஷம் சொல்லல அது ஒன்றரை வருஷம் சொல்லுதான் பெரிய விஷயம் இல்ல எங்க நிர்வாகிகளுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சது அது எல்லா நிர்வாகிகளுக்கும் தெரியும் பொதுச்செயலாளர் நாலேஜோட தான் பார்த்தேன் அதாவது பொதுச்செயலாளர் நாலேஜோட நான் பார்த்தேன் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உண்மையிலேயே அங்க இருந்து தொண்டர்கள் வரணும்னா அவங்க வந்து எங்களோட இணையலாமே தவிர ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் போன்ற ஒரு பத்து பேரோட நாங்க
புடிவு கொண்டு வந்து மீண்டும் அம்மாவுடைய ஆட்சியை கொண்டு வரணுங்கிறது நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால இவங்களோட போய் இணையிறதுங்கிற வார்த்தையே அது வந்து தற்கொலைக்கு சமம் பல முறை சொல்லிட்டேன் Somewhat he wants to become chief minister. For that he is roaming here and there. He, he is telling something in the press. See what happened last year. He told in the month of August this government is a corrupt government. After 10 days immediately he went and joined uh, with uh, uh, Mr. Uh, Palanichami and he became deputy CM. So he can talk anything. His only interest is he wants to become chief minister. For that he tried last week also that that's what i feel i wanted to put a full stop for that so why i revealed it in the press that's so the opis vandu indha aachi vandu mudivu kondu varana ngiradha pathi da ungitta pesana solreenga but idhula unga udaiya karuthu enna indha aachi illa mudivu illa vandu mudhala vandu vandha pa na avar senjadha na senjadha thavaru appadi la pesi irukka koodadhu na po na thavaru panniten appdin da sonnaru na na vandu 11 ml kuda unga kuda vandirpa appdin da sonnaru ippa solli anupunadhula அவர் சார்பாக அவர் நண்பர் வந்து சொன்னது என்னிட்ட சொல்லி அனுப்பினது நான் வெளியூர்ல இருந்ததுனால எனக்கு வந்து தகவல் இபிஎஸ் பதவி விட்டு இறக்கிறதுக்கு நான் சாரோட வந்து சேர்ந்து சார முதல்வர் ஆக்குறதுக்கு நான் தயாராகிட்டேன் சார பாக்கணும்னு சொன்னாரா அதெல்லாம் வேணாம் அவர் தயாராகவும் வேணாம் ஒண்ணு வேணாம் இவங்களோட சேர்ந்தாலே எனக்கு நல்லது இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு விட்ட நீங்க அன்னைக்கு பிரஸ்ல கேட்டப்ப இது ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் தான் சொன்னேன் தவிர இதை நான் ரொம்ப நாள ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உங்கள்கிட்ட சொல்லணுங்கிற என்ன எனக்கு ஏன் வரலன்னா நான் எங்க நிர்வாகிகிட்ட பேசிட்டேன் இது ஒரு பெரிய விஷயமா நான் எடுத்துக்கல முதல்வராசையில <laughs> 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 தியானத்துக்கு போனதுல என்ன பெரிய தர்ம யுத்தத்துக்கு எல்லாம் போனது என்ன பொது செயலாளர் வந்து காலில் உழுந்து சாஸ்திரமா வணங்கி நீங்க தான் பொது செயலாளர் ஆகணும் நீங்க தான் முதல்வர் ஆகணும்னு சொன்னவர் பொது செயலாளர் ஆகி வந்து முன்மொழிந்து அவரை சிஎம்மா முன்மொழிந்தவர் அப்புறம் என்ன மிரட்டினாங்க உருட்டினாங்க ரெண்டு நாள் கம்மன் இருந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் கவர்னருக்கும் நன்றி எல்லாம் சொல்லிட்டு திடீர்னு அவர் எதுக்கு தியானத்துக்கு போனாரு யாரும் யாரு அட்வைஸ்ல போனா அவருக்கு ஏதாவது பண்ணி முதல்வர் ஆகணும் அதை எதிர்த்து ஓட்டுறது என்ன துரோகிக்கிறாரு இந்த ஆட்சிக்கு எதிராக சட்டமன்றத்திலேயே வாக்கெடுப்பு வந்தப்ப எதிர்த்து வாக்களித்த பன்னீர்செல்வம் அவர் வந்து இரும்ப தியாகி மாதிரி பேசுறாரு இவருடைய சுயரூபம் வெளிப்பட்டு விட்டது அதான் உண்மை அது எனக்கு தெரியல அது நீங்க அவரதான் எடப்பாடி வந்து வந்த பாத்துக்கலாம் எடப்பாடி பத்தி ஏதாவது குற்றச்சாட்ட ஓபிஎஸ் சொல்லிருக்காங்க இல்ல இப்ப இப்ப சொன்னது தானே இப்ப இப்ப சொன்னது வந்து இது மாதிரி எடப்பாடி இறக்கிட்டு சார கொண்டு வரதுக்கு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் சாரோட வந்து அதெல்லாம் இது இந்த ரெண்டு டைம் தானே நானாவா இத போய் இதுக்கு மேல கேட்டீங்களா என்ன வந்த தகவலுக்கு மேல நானா எது சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அதுல சொன்னது எனக்கு சொல்லி அனுப்புனது தான் நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அவங்கள்ட்ட அதை நண்பர் அந்த நண்பரை சொல்லக்கூடாதுங்கிறது தான் அவர் வந்து எனக்கே தெரிஞ்சவர் என்னை விட ஓபிஎஸ்க்கு ரொம்ப வேண்டியவர் அதனாலதான் நான் அவரை பார்த்தேன் இனிமே வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அவர் ஏதாவது சொல்லியிருக்கு அதுதான் எனக்கு தெரியல அவர் சொன்னது இந்த ரெண்டு லைன் தான் எனக்கு அது தெரியாது இல்ல அவர் என்ன பாக்கணும்னு கேட்டதை நான் சொல்றேன் இந்த வார்த்தையில அவர் சொன்னாரு அத சொன்னதை சொல்றேன் அதுக்கு மேல அது அதை நான் ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணல எந்த சந்திப்பு எந்த சந்திப்பு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இருக்கும் அவ்வளவு பாவா அவர் பேர சொல்றதுன்னு இல்ல ஓபிஎஸ் வந்து இதை மறுக்க மாட்டாரு ஏன்னா அதுல சில ரகசியங்கள் நான் வந்து அதை ரிவீல் பண்றேன் அப்படின்லாம் சொல்ல நான் ஒரு நட்புக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அந்த நண்பர் வந்து ஓபிஎஸ் ரொம்ப வேண்டியவரா இருந்தாலும் எனக்கு நல்ல வேண்டியவர் அவர் வந்து ஓபிஎஸ் நல்லது செய்யணுங்கிற எண்ணத்துலதான் என்ன பார்க்க வைக்கணும்னு சொல்லி கேட்டாரு 
என்ன ஆதரவு ஒருத்தர் போய் ஒரு வீட்டுல பாக்குறதுக்குல்ல அவங்க வீட்டுல தான் இருக்கும் சிசிடிவி போட்டாச்சு நம்ம போய் என்ன போட்டோ எடுத்துட்டு வருவாங்க இது என்ன ஆதரவெல்லாம் கேட்டா சார் இவ்வளவு நாள் அவர் அமைதியா இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மூவ் பண்றது காரணம் அவருடைய முடிவா இருக்கு நினைக்கிறீங்களா இல்ல பின்னாடி இருந்து யாரோ அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்க ஜூலை பண்ணுன்னு அதெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல அதெல்லாம் சொல்ல விரும்பல ஓபிஎஸ் வீட்ல இல்ல என் வீட்ல இல்ல வெளியில ஒரு நண்பர் வீட்டுல அது ஏதோ தங்க தமிழர் ஒரு ஒரு இதா சொல்றாரு அவரு அவர் ஏன்னா அன்னைக்குலாம் என் கூட இருந்தாரு அதனால அவர் உத்தேசமா சொல்றாரு அந்த அதை பத்தி நான் பேச விரும்பல அது பண்ணி சொல்ல மறுத்தாலும் எனக்கு அதை பத்தி பரவாயில்ல ஆனா இந்த வாரம் கேட்டதுனாலதான் இதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் நான் சொன்னேன் வேற இதுல வந்து அரசியல் பரபரப்பை உருவாக்கணும்னா இதை நான் பொலிட்டிக்கலாவே திங்க் பண்ணுவேன் பன்னீர் செல்வத்தை இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவர் வந்து நம்மள்ட்ட தொடர்பு கொள்ளவே கூடாதுங்கிற சென்ஸ்ல சொன்னாங்க ஏற்கனவே ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் கை கோத்துட்டு ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி நீங்க பேசுறீங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு கத்தியை மறைச்சி வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாது ரெண்டு பேரும் கையில கத்தியை வச்சுட்டு தான் நிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தெரியாத அவங்க திமுக நோக்கம் எனக்கு தெரியாது அவர் சொல்லி அனுப்பிட தகவலை தான் நான் சொன்னேன் அது ஒரு டூ லைன் மெசேஜ் அதான் அதுதான் நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு மேல அது நோக்கம் நான் யோசிக்கல அது திமுக தான் கேட்கணும் எங்க எங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதினெட்டு பேரும் முதல்வரை மாற்றணுங்கிறதுலாம் அவங்க வந்து அன்னைக்கு கவர்னர்ட்ட பண்ண கொடுத்தாங்க அதே ஸ்டாண்ட்ல தான் அவங்க இருக்காங்க இவங்க பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களுடைய வழக்கில் திருப்பு வந்ததும் ஓட்டெடுப்பு வர வரைக்கும் நிற்கும் வரணுங்கிறத தமிழ்நாட்டு மக்கள் விருப்பம் அது மாதிரி வருங்கிற நம்பிக்கை தான் எனக்கு அதுக்குதான் பதில் சொன்ன உங்களுக்கு மார்ச் பதினாலு அன்னைக்கு நான் டெல்லியில இருந்து பிளைட்ல வந்துட்டு இருக்கப்ப என் கூட பக்கத்துல உட்கார்ந்தவரா பக்கத்து சீட்டுக்கு போஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தார் ஏன்னா என் பக்கத்து சீட்ல உட்கார்ந்தவரும் ஒரு முக்கியமான நபர் அவரை நபரை சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் வந்து என் பக்கத்துல உட்கார்ந்து நீங்க பழனிசாமி எல்லாம் சரி இல்ல நம்ம தங்கமணிய முதல்வராக்கனா நீங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டாரு அதெல்லாம் தங்கமணி வேலுமணி எல்லா மணி ஒரே மணிங்க அதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை நான் வந்து அப்படி தங்கமணிக்கு ஆள் அனுப்பியிருந்தா அது ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு சொல்லட்டும் சும்மா அவர் டைவர்ட் பண்றதுக்காக சொல்றாரு இப்ப அம்மா இருந்தப்ப இருந்த கடைகள மது கடைகள படிப்படியா குறைப்ப குறைத்து மது விளக்க கொண்டு வரணும் அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க மேனிபெஸ்டோல ஐநூறு கடைகளை குறைச்சாங்க திரும்பவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரில ஐநூறு கடைகள் குறைக்கப்பட்டது நீதிமன்ற தீர்ப்புகளால் மூவாயிரம் கடைகள் மேல குறைக்கப்பட்டு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஐநூறு கடை தான் இருந்துச்சு அதை பர்தரா குறைக்காம சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் ஆர்டர் வாங்கி ஒரு எண்ணூத்தி பத்து கடைகளை திறக்கிறதுக்கு ஜியோ போட்டிருந்தாரு அதை எடுத்து வச்சுட்டு நான் பேசின உடனே நீ கோவப்பட்டு பேசினார் அதுலேயே அதெல்லாம் கிடையாது மது கடைகள் திறக்கலன்னா கள்ளச்சாரம் பெருகி விடுலாம் பேசுறவர் தங்கமணி டைவர்ட் திங்ஸ் அது மாதிரி இது மாதிரி பன்னீர் செல்வத்துக்கு ஆதரவா அவர் வந்து வெளியில நின்று அதை அப்படி திருப்பி விடுறாரு அப்படி சொன்னா அது டைவர்ட் பண்ணுறாங்களே அவ்வளவுதான் அது ஒண்ணும் கிடையாது அப்படி பேசியிருந்தா அவர் கொடுக்கட்டும் So the verdict is expected any time. Yes. Chances are it could be favorable for your AP and MLA. Are you trying to use this for your advantage if the verdict is favorable for you? No. After that verdict, our AP and MLA wants a change in the chief minister, chief minister chief. That is their main request to the, that was their request to the governor. they will try to do that for that i will also help them and my personal feeling is people of tamil nadu doesn't want to this government they doesn't want this government to be to continue so it's better to go for elections
சொல்றதே <laughs> <laughs> அரசியல் ஞானிலாம் எனக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் குக்கர் சின்னத்துல தேர்தல்ல பொதுத் தேர்தல்ல வேட்பாளர் நிறுத்தி வெற்றி பெற்று அதில் வந்து எங்க சட்டமன்ற தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய ஆதரவோட எங்க எம்எல்ஏக்கள் பொதுச் செயலாளர் இவர்களுடைய விருப்பத்தோட அந்த பதவி வந்தால்தான் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக செயல்பட முடியும் அதை விட்டுட்டு இந்த குறுக்கோடியில போய் அறிவு கார்டு பதவியில இருக்கிறது அதனால என்ன செஞ்சிட முடியும் இந்த எம்எல்ஏக்களை வைத்துக் கொண்டு அதனால எனக்கு அது மாதிரி என்ன கிடையாது இந்த தமிழ்நாட்டு அரசியலை பத்தி பொது செயலாட்ட ஒவ்வொரு அணுகுமுறையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்களா இப்ப அந்த அரசியலை பத்தி அவங்க என்ன அவங்களுடைய அணுகுமுறை அதாவது எங்க பொது செயலாளர்கிட்ட எது எதுலாம் எனக்கு பிளாங்கெட்டா பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க டெப்டி ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஐ கேன் மென்ஷன் ஆன் மை ஓன் இண்டிபெண்டன்ட்லி But whenever I go, if at all necessary, I will have her ideas and her uh, uh, consent. That's all. So, if you have a good idea, 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 மக்களே சொல்றாங்களே உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டுட்டோங்கிறதுனால எங்களுக்கு உள்ள சின்ன தேவைகளை கூட செய்து கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றப்ப அவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்க முடியாது மழை வர்றப்ப நாங்க எங்க கட்சி சார்பா என்னென்ன மக்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுமோ அதை செய்வோம் தங்கமணியை வந்து தங்கமணியோட நண்பர் வருவது அவர் தங்கமணி சார்பா பேசினார் அவர் தங்கமணி சொல்லி பேசினாரா என்ன இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க எங்களது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்